välkommen till enda en ny video. Idag så håller jag faktiskt inte på att jag ska göra. Jag bara, oh my god, what to do? Jag har nästan inte nåt tid den här helgen att liksom filma och skicka. Så jag bara, what do I gonna do? What what am I gonna do? Liksom. Och så eh, tänkte jag så, ok, jag har ju shoppat väldigt mycket på eBay, men det är er inte sjukt mycket jag har fått, men det är er, det är er något. Idag så ska jag ha en En liten ebay haul. Det här är er allt jag köpt tror jag. Men en ting jag har missat och det kan jag egentligen bara starta med nu. Jag köpte en vanlig choker. Den här har bronsepärlor i sig. Den här är er inte från ebay, den här är er från Gina. Men jag missade den andra. Jag finner den inte. Så i vart fall det var bara en vanlig choker. Och så köpte jag en annan choker och det här är er sån Sån här då. Som velvet. Uh, det är er liksom bara som stoff på något sätt där er som rart stoff. Um, och det här köpte jag faktiskt två av för när jag först fick den här så trodde jag att det mistade det. Så uh, jag köpte en till. Men jag valde. Jag skulle vara där med mig och miste Joker, men uh, yes, here I am sitting here and tell you that. So yes, yeah. Då kan jag gå över till Dexle för ja, mobildexle, varför inte? Eh, det första jag köpte där er en ganska lång stund så jag tror inte jag visste det här i min förre IBH. Vi ser hur det så shit är vi gör det igen. Ja, det här är er det väldigt populära. Du kan missa alla fingrarna dina det är eh, er någon som säger att det är er en väldigt farlig syre inne i den här som liksom får visst det går hör på den här då så får du liksom syre ut av händerna dina och du ser som en skrucke ut av det så. Men eh, jag köpte nu för det då. Men det här är er en vanlig iPhone 6 och nu har jag iPhone 6 plus så den här passar ju inte längre då. Men eh, jag synes det är er väldigt fint och jag älskar det att det är det här med sån här jag syns att det är er och när jag kedar mig så liksom sitter jag bara så här och bara Det här är er är att det var bubblor i den jag fick det och det är er ganska irriterande för då stoppar det. Ja, mass ja, okej. Okay. Nästa det jag köpte är er en sån här. Um, den är er väldigt sån väldigt böjlig och fin. Eh, uh, printa är er inte det mest uh, alltså det är er väldigt fint men det ser ut som att det är er liksom ett lite bild som har blivit förstörd väldigt så det är er väldigt dålig kvalitet på selve bilden. Uh, men jag älskar det, jag syns det är er jättesött och fint i sommaren och Ja, jag länkar allt under här förresten och jag husker inte priserna. Uh, men det står ju nu också. Jag är er väldigt förnöjd med det här. Jag har inte brukt det så mycket men ja, uh, det ska brukas. Och så är er det det däckle jag har på nu. Det här är er ett sånt uh, svart brunt lilla marmor däckel. Men det är er i vart fall det ser bara sån här ut. Det är er väldigt 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 bra kvalitet. Det är er väldigt sån hårt. Uh, bortsett från att den plastiken som är er liksom har lagt ut på har detta här. Det har blitt sånn sprekk helt inn til den. Men jeg er veldig fornøyd med det her. Jeg har hatt det på dekselen min, eller telefonen min nå i helt siden jeg fikk det, og snart tre måneder. Så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med kvaliteten, og det koster kanskje 12 kroner, så det er it's worth it if you know what I mean. Og så, eh, over til litt sånn smink og sånn, så kjøpte jeg meg en litt av den første da. Og jeg trodde den her skulle være, altså jeg bestilte den sånn, skal være så her som er, som passer hele ansiktet med foundation. Men det är er nästan en liten pampers det. <laughs> Nej, men den här är er säkert väldigt bra till konturering och till concealer och sånt där. Jag har inte provat den då och den har jag haft nu i jag tror jag har haft den i två månader och jag fortsatt inte provat den. Men jag ska prova den. Eh det er bara att jag gillar inte liksom. Jag har liksom mycket tid men jag ser fram att den är er väldigt bra till cream contour här och här och här och här och så så bra der. Men selve børsten er veldig sånn, veldig bra plastik, vil jeg si. Den er, hele er i plastik, men det er sånn gummiaktig. Børsten, den har ikke røyta så veldig mye som jeg har lagt meg ikke til, i hvert fall. Ikke når jeg har tatt på noe sånn. Den er veldig dent, hvis du liksom hører nå. Og alle hårene er veldig tett sammen, så den er veldig sånn dent børste. Jeg, jeg tror jeg bare må prøve den her snart, fordi den kan ikke bare stå til pynt resten av livet. Og så til noen ting som jeg faktisk har prøvd på YouTube-kanalen min, som jeg også linker der nede. Jeg har prøvd eh, Tint My Brows Gel, og den her er fra Etude House, og det her er sånn... Eh, det er veldig populært på YouTube nå, som peel off grej. Men det er en eh, gel som man... Eller det er sånn... Veldig sånn... Eh, tacky ämbrynsfärg. Du ska färga ämbrynen med och när den har er tørka så ska du riva det av 
Og så skal du da farge øyenbrynene dine, synes jeg. Dere kan se mine meninger med den i videoen under. Det lukter veldig sånn, veldig overparfumisert balsam. Jeg vil anbefale alle å kjøpe den, fordi den koster nesten ingenting, og det var kjempemoro å drive med, så... Ja, neste ting som jeg også har prøvd på YouTube-kanalen min er Peel Off Leppestikk, Lipstick Lipstain. Og det her er rett og slett en lipgloss du påfører på, oi, lipgloss du påfører på leppene. Så skal den tørke i sånne kvarter, og så når den er helt tørk, så skal du rive da, og så får du en veldig fin og naturlig farge på leppene da. Det var også veldig gøy, men fargen passer ikke meg. Det lukter veldig godt. Det lukter kirsebær, som fargen er. Det er, fargen er cherry red. Nei, jeg liker den her veldig godt. Jeg synes det var veldig moro å drive med, og ja. Men det skulle kanskje vært en annen farge for min del, for jeg bruker ikke sånne her farger på leppene. Men ja, jeg linker videoen under, og så håper jeg at dere ser den, for det var veldig mål å gjøre det da. Jeg har enda en peel-off-greie, og det her er en ansiktsmaske, og jeg er veldig fornøyd med den her. Det her er, altså alt står på kinesisk, så jeg vet ikke hva pakka, eller... Den heter det eneste som står på engelsk, er Natural Pack. Alt annet står på kinesis. Og her er en Blackhead mask, eller maske da. Den er helt svart. Den er helt svart. Og den skal du legge på nesa, eller... Jeg vil anbefale den å legge den på nesa og haka, fordi hvis du tar den hele ansiktet, som jeg har gjort mange ganger før, så river den av alle ansiktshår, og du er ekstremt, ekstremt, ekstremt ondt. Så jeg bruker den både på nesa, hvor det er hudormer, og på haka. Og jeg synes det passer, eller det fungerer veldig, veldig, veldig bra. Jeg elsker liksom å bare pila og at hudormene mine kommer ut og sånn. Alle hudormer kommer ikke ut, du må stå og klemme på noen. Men jeg liker at mange av de andre blir liksom poppa ut, så du kan liksom trykke dem ut. Men hele konseptet er veldig morsomt, og jeg synes det er veldig, veldig, veldig gøy å holde på med den her. Fordi I love peel of things, and I always do, and I always will. Nei, men jeg anbefaler alle å kjøpe den her. Jeg vet ikke hvor mye den koster, men jeg skal som sagt linke det under. Siste sminkerelaterte ting er True Lips Lip Liner Pencils. Og det her er 12 stykker med lip liner. Jeg har sett mange amerikanske og engelske YouTubers kjøpe de her. Sammen med sånne liquid lipstick som jeg tenkte å kjøpe etter meg. Og de har vært veldig fornøyd. Det har jo ikke vært den beste kvaliteten som sagt. Men det er veldig mange farger å velge mellom. Som dere ser, så er det en del farger. Nei, jeg har prøvd en av de da. Jeg har ikke prøvd så mange, men jeg har prøvd en. Og den var ikke sånn super pigmentert. Og den var ganske hard. Så jeg vet ikke helt om jeg liker det her veldig godt. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve de ut. Men det er veldig mange nude farger. Som du ser her, skal vi se. Her er liksom alle nudfargene, eller rosa, tona, nudfarger. Og de her synes jeg er sykt fine, og så er jeg elsa. Seks stykker til, halvparten. En som er litt mer sånn knæsjefarger. Ja, jeg synes det eneste jeg ikke liker med dem er at noen er harde og noen er bløte. Jeg synes at de kunne vært litt som samme konsistens alle sammen da. Så det siste jeg har, det er faktisk noe jeg fikk i posten i dag. Så i min forrige IBH så bestilte jeg et hvitt hjerte piercing. Og nå bestilte jeg en rosett. Det er veldig vanskelig å se den her, men... Ja, jeg har ikke hatt noen problemer med infeksjon eller noen ting med den andre pilsingen jeg kjøpte. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke kjøpe en til? Så jeg håper den her fungerer like bra. Så det var egentlig alt jeg har kjøpt på eBay. Ja, jeg kommer helt klart til å ha flere eBay-holds, fordi jeg synes det er kjempegøy å lage, kjempegøy å se på. Og jeg kjøper ting derfra helt fjern, så det er liksom why not make a video about it. Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen, og oh my god, når jeg filmer denne videoen så har jeg nettopp nådd 21 tusen. Og det var en uke siden jeg nådde 20 tusen, og jeg synes det er helt sykt. Ha det bra!